ஹலோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வெல்கம் டு விருச்சம் டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த வீடியோவில் கரண்ட் அஃபர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி படிக்கிறது எத்தனை மாதம் மினிமம் எத்தனை மாதம் நீங்கள் படிக்கணும் ஆனால் என்னென்ன வெப்சைட்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபர்ஸ் அப்படின்னு எந்த ஒரு நீங்கள் ஜிஎஸ்சில் எந்த ஒரு நீட் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதில் என்ன சிலபஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ரீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஓரளவு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் ஃபோர் சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்மை நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு அதாவது தேசிய சின்னங்கள் மாநிலங்கள் குறித்த விவரங்கள் செய்திகள் இடம்பெற்ற சிறந்த ஆளுமைகள் இடங்கள் அதே மாதிரி விளையாட்டு நூல்களும் ஆசிரியர்களும் நலன் சார் அரசியல் திட்டங்கள் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா அது தமிழ்நாடு ஆகட்டும் அண்ட் இந்தியா ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் அண்மை கால கண்டுபிடிப்புகள் புவியியல் அடையாளங்கள் தற்போதைய சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சிலபஸில் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன ஆஸ்பெக்டில் வந்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கான பிடிஎஃபும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபர்ஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு காலம் ஒரு பதினஞ்சு டாபிக் இருக்கும் அண்ட் பதினஞ்சு டாபிக்க பதினஞ்சு காலமாக நீங்கள் பிரித்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வெப்சைட்டோட மந்த்லி கரண்ட் அஃபர்ஸ் அப்படின்றத எடுத்து அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் கரண்ட் அஃபர்ஸ் வந்து மினிமம் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்றது நல்லா படிச்சுக்கணும் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க சிக்ஸ் மந்த்ஸில் என்ன அப்படின்னா என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அதாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஜூன் ஒம்பதாம் தேதி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிசம்பர்லேருந்து படித்தா போதும் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து ஏப்ரல் சாரி மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் அதாவது இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா போதும் நல்லாமே நான் எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கிட்டா போதும் பட் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் இளம் தேடி கல்வி திட்டம் இன்னும் எழுத்து திட்டம் அதுக்கப்புறம் பேராசிரியர் அன்பழக நூல்கட்டமைப்பு மேம்பாடு திட்டம் ஸோ இந்த திட்டம் எல்லாம் மக்களை தேடி மருத்துவம் இன்னுயிர் காப்பம் திட்டம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு டிசம்பருக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் வந்து ஓவராலாக எதெல்லாம் முக்கியமாக உங்களுக்கு நிறைய தூரம் பேசப்பட்டுச்சோ அதெல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து அது போக வந்து திட்டங்கள் அப்படின்றத நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும் திமுக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் அதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமம் நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாமே தரவு பண்ணி படிச்சிருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க சிக்ஸ் மந்த்ஸில் என்னெல்லாம் முக்கியமாக பேசப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் பே படிச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விருதுகள் அவார்ட் அப்படின்றது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு அவார்ட்ஸ் அண்ட் இந்தியா அவார்ட்ஸ் அப்படின்றது தமிழ்நாடு அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த திருவள்ளுவர் அவார்ட் அம்பேத்கர் அவார்ட் இந்த வருஷத்துக்கு யார் கொடுத்தாங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் யாரெல்லாம் வந்து இந்த திருவள்ளுவர் அவார்ட் தமிழ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய அவார்ட்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் ஆனால் அதே மாதிரி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாரத ரத்னா பத்ம விபூஷன் அதுக்கப்புறம் பத்ம பூஷன் அப்படின்ற விருதுகள் யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு வந்துட்டு பெரிய அளவில் எந்த அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது அந்த அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அண்ட் இந்தியாவும் வந்து வேர்ல்டு ரீதியாக என்னென்ன அவார்ட்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இன பாதுகாப்பு விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்தியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது ஐஏஆர்ஐ நிறுவனம் இருக்கு இல்லையா இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் டெல்லி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த நிறுவனம் வந்து இன பாதுகாப்பு விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாட்டு மாடு இன பாதுகாப்பு மையம் அந்த ஊரில் இருக்குது ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது எதுக்கு அப்படின்னா நாட்டு மாடுகளோட இனத்தை வந்து அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்துனதுக்காக இந்த அவார்டு இன பாதுகாப்பு அவார்டு அப்படின்றது வந்து ஐஏஆர்ஐ வந்து இந்த ஃபர்கூர் நாட்டு மா மாடு இன பாதுகாப்பு மையம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்தியூருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து விருதுகள் அப்படின்றது இந்த ரிலேட்டடாகவும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இந்தந்த டேட்டாஸ் வந்து வெளியிடுறாங்க அதில் தமிழ்நாடு எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட் பண்ணி படித்து வச்சுக்கணும் ஆனால் அது போக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 முக்கியம் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி படித்து தான் ஆகணும் அண்ட் ஸ்கீம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாடு என்னென்ன இடத்துலலாம் வந்து ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு எட்டு ரீதியாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் உள்கட்டமைப்பு ரீதியாக என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க இப்போ உள்கட்டமைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மெட்ரோ விடுறது எல்லாமே எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எந்தெந்த டிஸ் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்ரோ வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் எங்கெங்க என்னென்ன சென்டர்ஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்றது உள்கட்டமைப்பில் வந்துடும் கல்வியில் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் அதுக்கப்புறம் எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் இப்போ புதுமை பெண் இப்போ தம் இப்போ லாஸ்ட்டாக இந் இருந்த பட்ஜெட்டில் வந்து தமிழ் புதல்வன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கல்வி ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது அண்ட் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இலவச பேருந்து வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போது கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கொடுக்கறது அது வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றது அண்ட் வறுமை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக கொண்டு வந்தாங்க தமிழ்நாடு ஆட்சி கொண்டு வந்தாங்க சுகாதாரம் பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் தேடி மருத்துவம் இன்னுயிர் காப்பம் திட்டம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வள்ளலார் காப்பக திட்டம் அப்படின்றது ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க வேளாண்மை பொறுத்த வரைக்கும் வேளாண்மையில் என்ன ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து அனோ அனலைஸ் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாடு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஆட்சி அமைச்சதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷத்தில் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஸ்கீம்ஸ் என்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி அது யாருக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கிறது மூலமாக உங்களால் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸை ஈஸியாக வந்து போட்டிருக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னா குழுக்கள் குழுக்கள் அப்படின்றது இப்போ கமிட்டிஸ் அமைப்பாங்க தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக கமிட்டிஸ் அமைப்பாங்க அதாவது பிசி எம்பிசியை வந்து அங்கே இருக்க பீப்புள்ஸ் அந்த அங்கே இருக்க ரிசர்வேஷன் வந்து கரெக்டாக வந்து மல்டிப்புள் ஆகி போகுதா அப்படின்றத வந்து பார்க்குறக்காக பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த வெள்ளத்தட்டுப்பாடு நடவடிக்கைக்காக திருப்புகள் அப்படின்ற தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கலையரசன் குழு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீட்டுக்கு ஒரு குழு அமைச்சிருந்தாங்க பொறியியலோட மாணவர்கள் வந்து அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த பொறியியல் மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதாவது மாணவர்கள் பொறியியல் பள்ளி கல்லூரிகளில் எத்தனை பேர் போய் சேர்ந்து படிச்சுட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு குழு அமைச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குழுக்கள் அந்த குழுக்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஆறு மாதத்தில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன இருந்திருக்கு அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கன்ஸ்டியூஷன் பாடி அண்ட் நான் கன்ஸ்டியூஷன் பாடி எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது ரொம்ப 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 முக்கியமாக இருக்கிறது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கன்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யூபிஎஸ்சி கமிஷன் எலெக்ஷன் கமிஷன் அந்த மாதிரி அண்ட் நான் கன்ஸ்டியூஷன் பாடி பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் சிவிசி சிபிஐ அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ரட்ரி மாற்றுறாங்களே டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு செக்ரட்ரி மாத்துறாங்க ஸோ அந்த அது யாரு அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நித்தி ஆயோக்ல வந்து சிஇஓ ஆகட்டும் ஸோ யாரெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் யாரெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ரட்ரி சீஃப் செக்ரட்ரி ஸோ அவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாஸில் ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கே தான் லான்ச் பண்ணுறாங்க இல்லை தமிழ்நாட்டில் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயரில் நடந்த அந்த அரிட்டாப்பட்டி வேர்ல்டு ஹெரிடேஜ் சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிடேஜ் சைட்ஸ் வந்து அரிட்டாப்பட்டியில் தான் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஹெலிகாப்டரில் ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்றது உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் என்ன ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் இது தான் இந்த இடத்துல தான் ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கேதர் பண்ணி படித்து வச்சுக்கணும்
என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நேஷனல் பார்க்ஸ் தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு அண்ட் இந்தியா ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு நேஷனல் பார்க்ஸ் சாங்ச்சுரி ஹெரிடேஜ் சைட்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் இந்த சென்ஸ் உங்களுக்கு டைகர் ரிசர்வ்ஸ் ஆகட்டும் எலிஃபெண்ட் ரிசர்வ்ஸ் ஆகட்டும் பயோடைவர்சிட்டி ரிசர்வ்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிசர்வ்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எங்கெங்கே வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களோ அண்ட் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாவது மாநாடு ஸோ அந்த மாநாடு அப்படிங்கும் போது இப்போ ஒரு மாநாடு நடக்குது அப்படின்னா மாநாடு ரிலேட்டட் என்னென்னு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எந்த பிளேஸில் நடந்திருக்கு என்ன அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த மாநாட்டுக்கான தீம் என்ன அந்த மாநாட்டில் யார் ஹெட்டாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்தியாவில் இருந்துக்கிட்டு அப்படின்னா முதல் எண்ணிம இந்திய எதிர்கால திறன்சார் உச்சி மாநாடு அப்படின்றது முதல் முதலாக எண்ணிம இந்தியா எண்ணிம இந்தியா எதிர்கால திறன்சார் உச்சி மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா கவுஹாத்தி அஸ்ஸாமில் நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்க மாநாடுகள்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி படித்து வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பதிமூணாவது என்ன அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் பிளேசஸ் இப்போது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வராங்க அப்படின்றது இல்லை உள்கட்டம் ப்ர ப்ராஜெக்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கு இப்போ டெக்ஸ்டைல்ஸ் பூங்கா வந்து உங்களுக்கு விருதுநகரில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜிஐ டேக் வந்து ஜிஐ டேக் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நியூவாக எத்தனை பொருட்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த பிளேஸில் உங்களுக்கு ஜிஐ டேக் கொடுத்துருக்காங்க ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அப்படின்றது பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ சுனாமி எட்வாக் ஃப்ளட் வருது இப்போ ஒரு ஃப்ளட் வருது இல்லைனா உங்களுக்கு ஒரு புயல் வருது அப்படிங்கும் போது அந்த புயலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க மிக்ஸாம் புயல் அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த மிக்ஸாம் புயலுக்கான நேம் வந்து எந்த கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபிஃப்டீன்த் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஈவெண்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது கலைஞர் ஹண்ட்ரடுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ வைக்கம் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் நடந்துச்சு உங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நூறு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ஈவெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி கடைசியாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எது பண்ணணும் இது போக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புக்ஸ் ஆத்தர்ஸ் நான் விட்டுருந்துருப்பேன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து புக்கு தான் கடைசியில் ஆறு மாதம் சேர்ந்து ஒரு பத்து புக்கு இருபது புக்கு தான் போடுவாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் ஷார்ட் கட் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே இல்லை நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணுறதாலும் ஓகே ஒரு கொஷினுக்காக நம்ம நிறைய புக்ஸ் வந்து படிக்க முடியாது ஸோ இனோவேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை ஆப்ஸ் கொண்டு வராங்க அப்படிங்கும் போது இப்போ மணற்கேணி ஆப் அப்படின்றது வந்து இதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து ஈஸியாக அக்சஸபிள் பண்ணுறதுக்காக த்ரூ டூ டி அண்ட் த்ரீ டி வீடியோஸ் வந்து ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து மணற்கேணி ஆப் அப்படின்றது கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்களில் முதல் தி முதல் பெண் வந்து இவங்க தான் இப்போ பாகிஸ்தானில் ஃபஸ்ட்டு முதல்வர் இவங்க தான் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது சிவில் ஜட்ஜில் வந்து முதல் பழங்குடியின பெண் வந்து அவங்க கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ முதல் திருநங்கை டாக்டர் இவங்க தான் முதல் திருநங்கை ஜட்ஜ் இவங்க தான் ஸோ அந்த மாதிரி முதல் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பண்ண வேண்டியது என்னன்றத நான் சொல்கிறேன் மினிமம் சோர்ஸஸ் வச்சுக்கோங்க நிறைய சோர்ஸஸ் இப்போதிக்கு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே பட் இப்போ தான் இனிமேல் தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மினிமம் ரெண்டு சோர்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் தயவு செஞ்சு வச்சுக்காதீங்க அண்ட் நான் பர்சனலாக பண்ண பண்ண சோர்ஸஸும் சொல்லிடுறேன் பட் அது உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ரெண்டு சோர்ஸஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் தாராளமாக படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் படித்தது அப்படின்றத சொல்கிறேன் நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு பெட்டகம் இருக்கு இல்லையா டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு பெட்டகம் நான் பார்த்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது சோர்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா சுரேஷ் அகாடமி இருக்குது இல்லையா சுரேஷ் அகாடமி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜனவரி ஒம்பதாம் தேதி எக்ஸாம் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு மே மே இருபது இல்லை மே இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே உங்களுக்கு
அஞ்சு கொஷின் எனக்கு டேரெக்டாக அந்த சந்தோஷ்மணி மெட்டீரியலில் இருந்துச்சு நான் வந்துச்சு இதை நான் எந்த ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கும் சொல்லலை பட் நான் பண்ணதை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு சோர்ஸஸ்க்கு மேலே நீங்கள் வச்சுக்காதீங்க எவ்வளோ தூரம் மினிமமாக படிக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து மினிமமாக சோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இந்த பதினஞ்சு டாப்பிக்கை ரொம்ப அலசி ஆராய்ஞ்சு படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச